గైస్ సో ఈరోజు మనం కలవటానికి వచ్చింది విప్లవ్ నైషాద్ హూ ఈజ్ అన్ ఎడిటర్ సో మనం ఆయన స్టూడియోకి వచ్చాం విప్లవ్ ఎడిట్ వర్క్స్ లెట్స్ గో ఇన్ ద స్టూడియో సో దిస్ ఈజ్ ఈ స్టూడియో హాయ్ హలో వెల్కమ్ సో ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాయండి వెరీ గుడ్ గ్లాడ్ గ్లాడ్ దట్ విత్ ఎవరి నైస్ స్టూడియో అండి సింపుల్గా చాలా నీట్గా చాలా పాష్గా కూడా ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీ టీమ్ మెంబర్స్ రిషి ఆకాష్ అండ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ రోహన్ దిస్ ఆర్ బాడీ ఆఫ్ వర్క్స్ కంప్లీట్ మేము చేసి సో విప్లవ్ చేసిన వర్క్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ క్రాలజికల్ ఆర్డర్లో మెంటల్ మధ్యలో లివిన్ అని ఇట్స్ అ వెబ్ సిరీస్ స్వా అది ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్ ఓకే ఓకే ఈ ఆఫీస్లో ఈజ్ వెబ్ సిరీస్ వెబ్ సిరీస్ ఓకే అండ్ రాజావారు రాణి గారు యూ ఆల్రెడీ నో ఇట్స్ అ బిగ్ హిట్ కమిట్ మెంటల్ ఇట్స్ అ వెబ్ సిరీస్ రాజరాజ చోర బ్రో అర్జున ఫల్గున భామ కలాపం సబాస్టియన్ బ్లడీ మేరీ బ్లడీ మేరీ అశోక్ అశోక్ వనంలో అర్జున సమ్మతమే అండ్ షాకిని డాకిని దేర్ ఆర్ టూ మోర్ మూవీస్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్స్ అయిపోయినవే ఓకే బట్ దే డెంట్ ఫైండ్ ద రిలీజ్ ప్రాపర్ రిలీజ్ ఓకే సో దే స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఈ ఇయర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇంకా మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి ఓకే సార్ అబౌట్ ద రిలీజ్ లైక్ బేబీ ఒకటి అండ్ ఓకే అండ్ మన బెదర్ లంక ట్వంటీ ట్వంటీ దయా అనే ఒక వెబ్ సిరీస్ ఓకే సో హాట్ స్టార్ లాస్ట్ సో స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ మిస్ ఇంటర్వ్యూకి ప్రొసీడ్ అయిపోతామా హాయ్ విప్లవ్ హాయ్ హాయ్ అండి సో విప్లవ్ నైషాదం అని ఫస్ట్ నేను విన్నప్పుడు ఇది జనరల్గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు పేరు మార్చుకుంటారు కదా సో అలా అనిపించింది సో పెక్యులర్గా అనిపించింది పేరు సో ఏంటి ఈజ్ ఇట్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఆర్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఆల్ క్రెడిట్స్ టు మై డాడ్ అంటే నేను ఐఎమ్ ద సెకండ్ చైల్డ్ ఫర్ మై పేరెంట్స్ సో నేను వద్దు సెకండ్ చైల్డ్ వద్దు అని మా నాన్న కావాలి అని మా అమ్మ సో అవుట్ ఆఫ్ ద రెవల్యూషన్ ఐ వాజ్ బాగుంది కాబట్టి ఐ వాజ్ నేమ్డ్ విప్లవ్ నైషాదం ఇంటి పేరు నైషాదం ఇంటి పేరు అండ్ ఫుల్ నేమ్ పెద్దది ఉంది విప్లవ్ షణ్ముఖ్ వేద్ సో ద మిడిల్ టు ఆర్ ట్రంకేటెడ్ విప్లవ్ నైషాదం ఉంది మధ్యలో ఎడిట్ చేశారు అంతే టెల్ మీ షార్ట్ బై అసలు ఈ ఎడిటింగ్ అనేది ఎక్కడ మొదలైంది మీకు ఆ ప్యాషన్ సో ఎంట్రీ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ అక్కడ బేస్ నుంచి ఇక్కడ వరకు యా డెఫినెట్లీ సో ఫస్ట్ థింగ్ నేను స్కూల్ డేస్లో ఐ యూస్ టు బీ ఎ వెరీ గుడ్ డ్రామా ప్లేయర్ అక్కడ మీది కడప కడప ఓకే సో కడపలో విద్యా మందిర్లో చేసిందండి నేను ఎయిత్ వరకు అక్కడే చదివాను నైన్త్ టెన్త్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చేసాను సో అక్కడ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండేది సో యూస్ టు ప్లే డ్రామాస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ నా స్ట్రక్చరింగ్ మెయిన్ కారణం మా నాన్న మా పెద్దనాన్న ఓకే సో దోస్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ షేప్ మీ అప్ టోటలీ అంటే నాకు క్రియేటివ్గా ఇటు వెళ్ళాలి రాయడం కానీ యాక్టింగ్ కానీ అవన్నీ వాళ్ళ నుంచే నేర్చుకున్నాను సో అది చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాను ఇంటర్ అయిపోయింది ఓకే బట్ ఫ్రమ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ డేస్ ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇంటూ టెక్ అంటే ఐ గాట్ మై ఫస్ట్ సిస్టమ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ సిక్స్త్ క్లాస్ అంటే అప్పట్లో సెల్ రాన్ ప్రాసెసర్ ఉండేది మెమరీస్ కూడా జస్ట్ జీబీస్ అప్పుడప్పుడే ఎంబీస్లో ఉన్నవి జీబీస్లోకి వస్తుంది అనమాట ఆ రకంగా టెక్స్ ఏవి ఉండేవాడిని బీటెక్ నేను ఖచ్చితంగా ఇంటర్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఎవ్రీ వన్ వర్ టెల్లింగ్ ఐఐటికి పోవాలి అది చేయాలి అని ఉన్నింది ఇంట్లో ఫోకస్ కూడా బట్ ఐ వాస్ నెవర్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇట్ నా ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి నేను ఏదో ఒక విధంగా కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ కావాలని ఉండేది వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ సెకండరీ థింగ్ నాకు ద ప్రైమరీ థింగ్ వాజ్ లైక్ ఐ వాంట్ టు బీ అన్ ఇంజనీర్ రిలేటెడ్ టు కంప్యూటర్స్ బీటెక్లో శాస్త్ర యూనివర్సిటీలో చేశాను చేరిన తంజావూర్ తంజావూర్ తమిళనాడు సో అక్కడే నాకు తమిళ అలవాటు అయింది అండ్ ద కల్చర్ ఓవర్ దేర్ శాస్త్రాలు బీటెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ జాయిన్ అయ్యి టూ థౌజండ్ టెన్ సో ఆ టైంలో ఐటీ అంటే కంప్యూటర్స్ మీద అంత ఫోకస్డ్ ఉండింది 
సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ ఏముంటుంది అసలు ఈ ఓఎస్ ఏంటి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనే ఒక క్యూరియాస్ క్యూరియస్ మైండ్లో ఉండింది అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత అంతా కోడింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ చూసేసరికి ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ నేను ఇది ఇది చేసేందుకు చాలామంది చాలా బాగా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు నాకు కాదు ఇది అని రియలైజ్ అయ్యాను సో ఐ వాస్ ఫిగరింగ్ అవుట్ మై సెల్ఫ్ అంటే ఏం చేస్తే ఇంకా బెటర్ ఉంటుంది నేను అంటే నాలో ఉండే ఆర్ట్ ఏంటి అనేది నేను అప్పుడే ఐ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ నాకు వన్ ఆఫ్ మై బీటెక్ ఫ్రెండ్స్ హీ గాట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ టు ప్రీమియర్ ప్రో ఇట్లా ప్రీమియర్ ప్రో అని ఉంటుంది ఆఫ్ ప్రొఫెక్ట్స్ అని ఉంటాయి ఇవి చేయొచ్చు సో నేను వెరీ ఎగ్జైటెడ్గా అవి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఐ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ద ట్యూటోరియల్స్ అండ్ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ ద స్టఫ్ సో ఆ ప్రాసెస్లో ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ టేకింగ్ సమ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ దాన్ని ఎడిట్ చేసుకుంటూ వాటికి ఒక మ్యూజిక్ పెట్టుకొని కట్ చేసుకుంటూ ఉండింది సో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే నేను ఒక కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ఇంజనీర్ అవుతాను సో అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ఐటీ సో నేను అప్పుడు హాలిడేస్లో వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఇట్లా బీటెక్ అంటే అంత ఇది లేదు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డూ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అని మా అన్నతో అన్నాను ఓకే నువ్వు ఫస్ట్ ఫినిష్ చేసే కోర్సు తర్వాత చూసుకుందాం మనము అంటే సరే ఓకే అండ్ నేను మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి ఐ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ ద స్టఫ్ ప్రీమియర్ ప్రో అవి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను గ్రాఫిక్స్ చేద్దామని చెప్పి దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట అంటే లైక్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంఎస్ చేయడానికి ఏమేమి గ్రాఫిక్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి వేర్ కెన్ ఐ గో అండ్ లర్న్ ద స్టఫ్ అంటే ఇక్కడ చేస్తే పని జరగదన్న ఒక ఇది ఉంది సో ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద రీసెర్చ్ ఆన్ దోస్ స్టఫ్ ఆన్ ఎ లేటర్ పాయింట్ గ్రాఫిక్స్లో కూడా నేను రియలైజ్ అయింది ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ మచ్ ఆఫ్ ది కోడింగ్ అండ్ ఆల్ నేను క్రియేటివ్ గ్రాఫిక్స్ చేయాలంటే ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది రియలైజ్ అయ్యాను సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ ఇన్ టు ఎడిటింగ్ ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ మూవీస్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మూవీస్ ఎక్కువ చూసేవాళ్ళము బికాస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మా నాన్న వాళ్ళు పెద్ద కమల్ హాసన్ ఫ్యాన్స్ అనమాట అండ్ తమిళ్ ఫ్యాన్స్ సో వాట్ ఎవర్ మూవీ దట్ గెట్స్ డబ్డ్ మమ్మల్ని తీసుకెళ్లేవాళ్ళు అబ్బాయి సినిమాకు అన్నిటికీ తీసుకెళ్లారు అప్పుడు అబ్బాయి ఆంధ్రాలో అంత చూసేవాళ్ళు కాదు అంటే ఏదో డబ్బింగ్ సినిమా వచ్చింది ఎవరు చూద్దాం అనుకునేవాళ్ళు కానీ బట్ అటువంటి సినిమాకు కూడా మేము వెళ్ళిన చైల్డ్హుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉండింది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాలేజ్కి వచ్చాక కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ మూవీస్ అక్కడ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో చూడడం అలవాటు అయింది అండ్ వీ యూస్ టు మేక్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కాలేజ్లో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీయడం స్టార్ట్ చేసాం వీ హ్యావ్ ఎ కల్చరల్ టీమ్ ఇన్ కాలేజ్ ఫోటో హబ్ అని ఉండింది సో దేర్ వీ యూస్ టు మేక్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ సో దానికి ఐ వాజ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద హెడ్స్ వెన్ ఐ కేమ్ టు ఫైనల్ ఇయర్స్ సో ఇన్ ద మెయిన్ టైమ్ వీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ మెనీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ షార్ట్ ఫిలిం మేకింగ్ కాంపిటీషన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్ షార్ట్ ఫిలిం మేకింగ్ కాంపిటీషన్స్ వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసిందాము సో అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ మేము పూణే వెళ్ళి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ ఫిలిం మేకింగ్లో వీ వన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫిలిం స్కూల్స్ సో దట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టెప్ మా అండ్ వీ గాట్ అన్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ అమితాబ్ బచ్చన్ సో దెన్ మేము రియల్ నేను ఐ ఎడిటెడ్ ఇట్ ఐ కలర్ గ్రేడెడ్ ఇట్ ఓకే సో అది చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే వీ హ్యావ్ సమ్ పొటెన్షియల్ దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అండ్ ఇట్ టర్న్ ఇన్ టు అ ప్యాషన్ అవ్వద్దు ఓకే ఇదే చేయాలి అనేది గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యాను సో బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చింది ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు టీసీఎస్ బట్ నాది ఫైనల్ ఇయర్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ముందే అయిపోయింది ఐ జాయిన్డ్ అండర్ యాంతోని యాజ్ అన్ అప్రెంటిస్ జాయిన్ అయ్యాను దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ లర్నింగ్ ఫేస్ నాకు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చాలానే రియలైజ్ అయ్యా వా హౌ ద ఎడిటింగ్ వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ సినిమా ప్రపంచం ఎట్లుంది అనేది అక్కడే రియలైజ్ అయ్యాను బికాస్ నాకు ఎవరు నియరర్ కాంటాక్ట్స్ లేరు టు సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సైడ్ అని ఎందుకు సో ఆంతోనీ గారి దగ్గర ఒక త్రీ మంత్స్ చేసిందాను దాని తర్వాత టీసీఎస్లో వచ్చింది వెళ్ళాను డే వన్ లైక్ అక్కడ పెద్ద క్యూ నిలబడి అందరూ ఫైల్స్ పట్టుకొని లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే ఐ రియలైజ్ నేను మళ్ళీ ఇందులో జాయిన్ కాగూడదు ఓకే ఐ నీట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని లోపలికి వెళ్ళే ముందే మా అమ్మకు ఫోన్ చేసి నేను జాబ్ మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఇది సరిపోవడం లేదని సో మా అమ్మ
అంటే నేను ఇండస్ట్రీలో ఎవరో తెలియదు ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ నాకు ఇప్పుడు నేను ఎక్కడో ఫిలిం స్కూల్కి వెళ్ళలేదు సో అన్లకీలీ నాకు అప్పుడు మా మా టైంలో ఎస్ఆర్ఎఫ్టీఐ ఎఫ్టీఐ అడ్మిషన్స్ లేవు అవి క్యాన్సల్ చేశారు ఎగ్జామ్స్ సో ఐ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు దెమ్ బట్ అన్లకీలీ ఆర్ లకీలీ ఐ డింట్ గెట్ ఇన్ టు దెమ్ సో నేను అవుట్ ఆఫ్ నో బ్యాక్గ్రౌండ్ నో కాంటాక్ట్ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ టీసీఎస్ సరే లెట్స్ ఫిగర్ అవుట్ అని చెప్పి నేను స్టార్ట్ చేశాను జర్నీని ట్వంటీ ఫోర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెంటీన్ వరకు లైక్ దోస్ దట్ ఈస్ ఎ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేస్ ప్రాపర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేస్ అంటే బయటకు వచ్చేవాడిని ఎవరైనా కాంటాక్ట్స్ దొరుకుతారేమో అంటే ఎవరిని పోయి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో కూడా తెలియదు నేను చేసిన షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి చాలానే అండ్ మా కాలేజ్ టైంలో మెంటల్ మధ్యలో డిఓపి వేదరామన్ అన్నారు సో హీ కేమ్ టు అవర్ కాలేజ్ యాజ్ ఏ జడ్జ్ ఫర్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తను బాలాజీ అని దీస్ ఆర్ కాలేజ్ సీనియర్స్ సో వాళ్ళు వచ్చి జడ్జెస్ గా పిలిచిన్నాము వాళ్ళు వచ్చి దే సాధ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ షార్ట్ ఫిలిం మేము చేసింది అండ్ వేద వాజ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ బై ద కలర్ గ్రేడ్ చాలా బాగా చేసావు కలరింగ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ ప్రో లెవెల్ ఉంది అంటే అండ్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ బిల్డ్ అయింది అండ్ త్రూ వేద ఐ మెట్ వివేక్ వివేక్ వాజ్ ఇన్ చెన్నై ఈ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ హెచ్సిఎల్ ఆత్రియా సో అప్పుడు ఆనీసీలో చేస్తూ ఉన్నారు సో ఆనీసీలో అయిపోయింది ఎడిట్ అంతా అయిపోయింది సో దే కాల్ మీ ఇట్లా వేద ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను నన్ను వివేక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దీనికి ట్రైలర్ కట్ చేయాలి అన్నారు సమ్హౌ నేను కట్ చేయలేకపోయా వివేక్ నాకు ఎందుకు రావట్లేదు దీని ట్రైలర్ ఆనీస్లో అంటే అది ఒక అమ్మాయి కనిపించకుండా వెళ్ళిపోతుంది అవునవును నైట్ అంత వెరీ గుడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే దానికి నేను ట్రైలర్ చేయలేను ఐ డూ ద కలర్ గ్రేడింగ్ ఫర్ దిస్ అని చెప్పి ఐ టుక్ అప్ ద జాబ్ ఆఫ్ కలర్ గ్రేడింగ్ ఓకే సో అండ్ దేవర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఆఫ్ ఓకే చేయలేకపోతే నీకు ఏం లేదు అనుకోని ఎప్పుడు దే ఎంకరేజ్ మీ ఓకే చెయ్యి కలర్ గ్రేడింగ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ రియలీ వెల్ వేద వాజ్ ఆల్వేస్ ఎ వెరీ బిగ్ సపోర్ట్ అంటే క్రియేటివ్గా నాకు చెప్పేవాడు అండ్ ఫ్యామిలీ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేస్లో కూడా నేను మా అమ్మ బాధపడినా కూడా పర్లేదు నేను ఇదే చేస్తానని నేను స్ట్రాంగ్ హార్టెడ్గానే ఉండిందాను ఎప్పుడు ఐ నెవర్ లెట్ లూజ్ ద థింగ్స్ చెయ్యాలి ఇంకా అనే ఉండిందాను సో ఆ నిసిలో అయిపోయింది నెక్స్ట్ అంజన పూరి జగన్నాథ్ షార్ట్ ఫిలిం కాంపిటీషన్ లో అంజనా చేసిందాము సో దానికి నేను ఎడిట్ అండ్ గ్రేడ్ చేసిందాను సో అట్లా వివేక్ తో ఒక ర్యాప్ ఏర్పడింది సో ఆఫ్టర్ దట్ వివేక్ గాట్ సైన్ ఫర్ మెంటల్ మధ్యలో సో ద జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి అవుతాయి సో అక్కడి నుంచి ఇంకా స్లోలీ థింగ్స్ అవాల్డ్ సో ఇన్ ద మెయిన్ ఫేస్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో ఐ డీడ్ అట్ ఆఫ్ వెడ్డింగ్ వీడియోస్ కార్పొరేట్ వీడియోస్ అండ్ చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఎన్నో ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్స్ ఫ్రీ వర్క్స్ కూడా చేశాను అంటే i was not paid anything for certain things mm. so it was just like okay building up my portfolio, portfolio building uh, yeah. mm. so chestu nenu appudu appudu edaina corporate video chesthe oka 25000 ala vachedi sare okay vachinda ani full question devani kaani adi 3 months work inke vere ye project vachedi ga 3 4 months work okay dan thane survey cheyal anamata and i was hesitant in, enough to ask at home anamata okay re డబ్బులు కావాలని బట్ మా ఫ్యామిలీ వర్ వెరీ సపోర్టివ్ నాకు ఏం కావాలన్నా నేను అడగకుండానే చేసేవాళ్ళు అని ఇట్ వాజ్ ఎ లాంగ్ జర్నీ ఫ్రమ్ దేర్ లైక్ మెంటల్ మదిలో అయిపోయింది మెంటల్ మదిలో తర్వాత ఇంకా రాజా వారు ఇట్ దానికి గ్యాప్ ఉంది చాలానే బట్ రాజా వారు కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్వా ఒక ఇండిపెండెంట్ షార్ట్ ఫిలిం చేసింది సో దానికి ట్రైలర్ వర్క్ కోసం వచ్చిన్నారు వంశీరామ్ చావల్ ఈస్ ద డైరెక్టర్ సో హీఈస్ ఇన్ డూయింగ్ హిస్ నెక్స్ట్ ఫిలిం ఫస్ట్ ఫిలిం వంశీరామ్ ట్రైలర్ కోసం వచ్చి నేను సినిమా చూసి సినిమా బాగుంది బట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నీట్ టు బి చాప్డ్ ఆఫ్ అంటే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ అనిపించింది అంటే హీ వాజ్ వెరీ క్యూరియస్ అండ్ లైక్ ప్రాపర్గా నా మైండ్తో సింక్ అయింది ఇది నేను అనుకుంటున్నాను ఏదో తగ్గింది తగ్గించాలి అని చెప్పి అని చెప్పి చాలా తగ్గించాం లైక్ from 1 hour 15 minutes it came to 45 minutes mm-hmm. like that so dani trailer cut kasta first vachin tarvata dani edit chesamu so he liked my process mm-hmm. so he recommended me to vidya sagar so sagar dwara raja varu rani garu vachindi mm-hmm. they were like shooting then mm-hmm. so ravi ki ila chesa chaala baagundi ani cheppi ravi saw my works mental madilo nenu madhyalo bruham trailer chesindana avallu okay okay siddhartha siddhartha 
సో అది చూసినారు సో దే రియలీ లైక్ మై వర్క్ అండ్ దే కేమ్ ఆఫ్ టు చెన్నై అండ్ రాజా వారు ఈజ్ లైక్ ఫుల్లీ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ మై క్రియేటివ్ జోన్ నో ఇన్హెబిషన్స్ నథింగ్ నో ప్రెషర్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ లైక్ ప్రాపర్గా నేను ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలో అంత ఎక్స్ప్లోర్ చేసే దాంట్లో సో అదర్ సిగ్నిఫికెంట్ వర్క్స్ మీకు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించింది మీ బాడీ ఆఫ్ వర్క్స్లో నాకు ద ఫస్ట్ థింగ్ మెంటల్ మదిలో ఈజ్ ద ఫస్ట్ బేబీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ సో ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇయర్ జర్నీ లాగా నేను కానీ లర్న్ ట లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఫ్రమ్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వర్ న్యూ బట్ వీ హ్యాడ్ దట్ స్పేస్ మాకు ప్రాపర్ సపోర్ట్ ఉండింది ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ సైడ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్షన్ సైడ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ అండ్ అది చాలా బాగా దాని తర్వాత రాజావర్ రాణి గారు ఈజ్ వన్ బిగ్ థింగ్ అంటే నేను ప్రాపర్గా చెన్నైలో నేను కూర్చొని చాలా వర్క్ చేసి ఇక్కడికి పంపిస్తే వీళ్ళు ఎగ్జైట్ అయిపోయి ఇంకా దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద స్టఫ్ అండ్ దట్ మోటివేటెడ్ మీ టు డూ మోర్ ఓకే సో రాజావర్ రాణి గారు దాని తర్వాత భామా కలాపం ఈజ్ వన్ గుడ్ థింగ్ నాకు బాగా అనిపించింది పర్సనలీ ఐ లైక్ ద కట్ ఫర్ దట్ రాజరాజ చోరా దట్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఎ డిఫరెంట్ జర్నీ చాలా ఫేవరెట్ అది సో రాజరాజ చోరా తర్వాత అశోకనం అర్జున కళ్యాణం అండ్ ఈవెన్ రీసెంట్ సమ్మతమే సాక్ని దాట్ని ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఏదో చెయ్యాలి అన్నట్టు ఏ ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయలేదు లైక్ ఏదో వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు ప్రాజెక్ట్ చేసేద్దాం అన్నట్టు లేదు అండ్ ఐ వాజ్ గుడ్ ఇనఫ్ లైక్ లక్కీ ఇనఫ్ దట్ నాతో ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు నాతో ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉన్నారు నో వన్ లెఫ్ మీ ఓకే బికాస్ దే లైక్ ద వర్క్ ఫ్లో అండ్ చూజీగానే వచ్చేవాళ్ళు నా దగ్గరికి దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ అంటే ఏదంటే ఆ సినిమా రాలేదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఆర్ వెరీ సాటిస్ఫాక్టరీ ఫర్ మీ కొన్ని కమర్షియల్లీ బాగా చేయ చేయకపోయి ఉండొచ్చు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ రియలీ గుడ్ సో ప్రస్తుతం వాట్ ఆర్ ద మూవీస్ ఆన్ యువర్ ప్లేట్ ఇప్పుడు బెదురులంక ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఉంది లైక్ ద ఫైనల్ కట్ ఈస్ డన్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ రియలీ వెల్ చూడాలి అది హౌ ఇట్ డస్ ఇన్ ద బాక్స్ ఆఫీస్ అంటే దోస్ మ్యాటర్స్ దోస్ థింగ్స్ మాకు సెకండరీ అవుతుంది బట్ క్రియేటివ్లీ ఇట్ గేవ్ అస్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకే అండ్ ఐ పర్సనలీ గేవ్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ ద మూవీ ఉన్న స్టోరీకి ఎంతవరకు జస్టిఫై చేయాలి అనేది అందులో చేస్తాను అండ్ బేబీ ద వర్క్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బేబీ సాయి రాజేష్ ఆనంద్ వర్క్ అండి సో అది కాకుండా దయా వెబ్ సిరీస్ జరుగుతుంది లైక్ డైరెక్టెడ్ బై పవన్ సాధనేని అండ్ హాట్ స్టార్లో వస్తుంది జేడీ గారు లీడ్ రోల్ లెట్స్ గో ఇన్ టు టెక్నికల్ స్టఫ్ ఇప్పుడు జనరల్గా లెట్స్ అండర్స్టాండ్ థీరీ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ కొంచెం ఓకే సో ఎడిటింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇన్విజిబుల్ ఆర్ట్ అంటారు కదా యూజువల్గా అంటే బెస్ట్ ఎడిటింగ్ థింగ్స్ ఆడియన్స్ కనిపించు కనిపించు కనిపించకుండా ఉంటేనే అది బెస్ట్ ఎడిటింగ్ అనేది మీరు జనరల్గా మీ దగ్గరికి ఏమొస్తుంది కొంచెం ఫుటేజ్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఓకే ఆ రోజు షూట్ చేసిందో వాట్ ఎవర్ ఒక బంచ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఇప్పుడు అందులో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు సీన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని తర్వాత దేశన్స్ ఇదంతా చేసుకుంటారు కదా సో మీ దగ్గరికి వచ్చిన ఫుటేజ్ కాడ నుంచి ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు సో యాజ్ ఎంత కుదిరితే అంత మనం తెలుగులో మాట్లాడదాం సో మ్యాక్సిమం అంటే అది ఫ్లోలో ఏ భాష వస్తే అది తీసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ వచ్చి షూట్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు డే బై డే రాదు ఒక స్కెడ్యూల్ వైజ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక పది రోజులు జరిగింది షూటింగ్ సో పది రోజుల ఫుటేజ్ ఒకసారిగా తీసుకొని వస్తాయి ఓకే సో ఆ పది రోజుల ఫుటేజ్ రాగానే వి కాల్ కాల్ ఇట్ రష్ రష్ సో ఆ రష్ని అంతా అసెంబుల్ చేసుకొని సో ద ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ ఎడిటర్స్ దే విల్ బి షార్టింగ్ అప్ ద థింగ్స్ అంటే సీన్ వైజ్ డివిజన్స్ ఇప్పుడు డే వన్ క్లైమాక్స్ షూట్ చేసి ఉండొచ్చు డే టూ ఇంకో మధ్యలో ఫార్టీ ఎయిత్ సీన్ షూట్ చేసి ఉండొచ్చు సో దీస్ పీపుల్ విల్ బి షార్టింగ్ అప్ ద థింగ్స్ షూట్లో ఓకే టేక్స్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ద డైరెక్టర్ ఓకే సెట్ ఈ షార్ట్ డైరెక్టర్ ఓకే చేశారనేది ఒకే టేక్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది అది ఎలా తెలుస్తుంది రిపోర్ట్ ఉంటుంది ఎడిట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది సో ఎడిట్ రిపోర్ట్లో ఈ సీన్ ఈ షార్ట్ ఇది క్లోజా మిడ్డా లాంగా ఏది అనేది అందులో సో ఎడిట్ రిపోర్ట్ రాసే ఒక ఏడీ ఉంటాడు సో హీ విల్ రైట్ ద డీటెయిల్ ఈ షార్ట్ని డైరెక్టర్ ఓకే ఓకే చేశారు అనేది ఉంటుంది సో వాట్ దీస్ పీపుల్ అవర్
సీన్ వైజ్ డివైడ్ చేసుకుంటారు అండ్ దే విల్ మేక్ అ రఫ్ కట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రఫ్ కట్ అండ్ ఇక్కడ ఒకటి యూజువల్ గా క్లాప్ కొడతారు కదా ఓకే సో దానికి ఎడిటింగ్ కి లింక్ ఏం చెప్పండి అంటే అంటే అది ఎందుకు కొట్టాలి అలాగా ఆ సౌండ్ టక్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే మనకు క్లాప్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ బిగ్ యూస్ ఇంత ముందు అంటే సౌండ్ సింగ్ సౌండ్ జరిగేది అండ్ రికార్డ్ అయ్యేది సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మర్చ్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో సో ఆ క్లాప్ సౌండ్ ఉంటుంది కదా సో దట్ ఈస్ ద ఈజీ క్యూ పాయింట్ సో విజువల్లీ క్లాప్ ఎక్కడో కనిపిస్తుంది సౌండ్లో కూడా అది వినిపిస్తుంది సో దే కెన్ ఈజీలీ సింక్ ద థింగ్స్ ఇప్పుడు క్లాప్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ యూస్ ఎడిటింగ్ లో కూడా పెద్దగా పెద్దగా ఉండదు అంటే ముందు ముందు వచ్చి ఫస్ట్ లో వచ్చేవి కానీ ఇప్పుడు అంతగా లేదు అంటే ఫస్ట్ డేస్ ఆఫ్ షూట్ ప్రిలిమినరీ మెంటల్ మొదలు టైంలో వాడేన్నాం అంటే బికాస్ వీ వర్ న్యూ టు ద ప్రాసెస్ సో అన్ని అన్ని రాస్తారు సో ఆ విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు దో ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ సౌండ్ రికార్డింగ్ ఇప్పుడు మాకు ఒక ఏడీ అసిస్ట్ అసిస్టెంట్స్ లేకుండానే అవర్ ఎడిటర్స్ కెన్ సార్ట్ ద థింగ్స్ ఓకే ఇది ఈ సీన్ ఈ టేక్ రిపోర్ట్ లో ఎలాగూ ఉంటుంది మనం సో అది విజువల్లీ అది చూసేసుకొని సెట్ చేసేసుకోవచ్చు బట్ నాట్ మెనీ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ బికాస్ దానికి ఒక టైం పడుతుంది అని చెప్పి వదిలేస్తున్నారు అది చేయట్లేదు ఎక్కువ సో రష్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఓకే టేక్స్ నుంచి దే విల్ మేక్ రఫ్ కట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సో మనకు అట్లా మొత్తం షూట్ అయిపోయాక ఈ రఫ్ కట్ నంత ఇప్పుడు దే విల్ బ్రింగ్ ఇట్ టుగెదర్ యాజ్ పర్ ద స్క్రిప్ట్ సీన్ ఆర్డర్ ఈ రకంగా ఉంది అనేది అన్ని తీసుకొని వచ్చి పెడతారు సో వాట్ ఐ డూ ఈజ్ లైక్ ఐ విల్ సీ దిస్ రఫ్ కట్ సో బాగుందా ఇక్కడ ఏదన్నా ఈ షార్ట్ బదులు ఈ షార్ట్ వాడిండచ్చా అంటే దిస్ విల్ బి గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఫ్రమ్ నో అంటే ఎడిట్ అయింది నెక్స్ట్ అంటే డబ్బు డబ్బుకి వెళ్తుంది సో డబ్బింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ విల్ ఐ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ప్రాపర్గా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని సీన్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద డబ్బే వర్క్ చేస్తాం కొన్ని అంటే వీల్ సీ ద పాజిబిలిటీ ఈ రఫ్ కట్ చూసి ఈ సీన్లో పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందా బాగాలేదా ఇంకేమన్నా అది రీషూట్ చేసుకుంటే బెటర్ సో అవన్నీ రఫ్ కట్ నుంచి ఐ విల్ వాచ్ ఇట్ అండ్ గివ్ ద అనాలిసిస్ టు ద డైరెక్టర్ ఓకే ఇది బాగుంది ఇది బాగాలేదు దిస్ ఈస్ నాట్ హెల్పింగ్ టు ద స్టోరీ దీని బదులు ఇంకేమన్నా చేస్తే బెటర్ దిస్ పర్టికులర్ లింక్ ఈ సీన్ ప్రాపర్గా లేదు ఇప్పుడు అశోకవనంలో సెకండ్ హాఫ్ ఉంది సో సెకండ్ హాఫ్ లో ద సెకండ్ హీరోయిన్ హూ ఈస్ ద మెయిన్ హీరోయిన్ సో ద రిలేషన్షిప్ వాజ్ నాట్ లైక్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ లో ఇట్ చదివినప్పుడు బాగానే అనిపిస్తుంది బట్ ఇట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద టేబుల్ ఇట్ మే సీమ్ లెస్ ఓకే బాండింగ్ ప్రాపర్ గా అనిపించకపోవచ్చు థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ క్విక్లీ ద రిలేషన్షిప్ ఈస్ ఫార్మింగ్ క్విక్లీ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు సో అది రఫ్ కట్ చేసినప్పుడు విల్ సీ ఐ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్ విత్ రవి లైక్ ఇది బాగుంది కానీ తొందరగా ఈ అమ్మాయికి ఇంక్లైన్ అయినట్టు అయి అనిపించింది కొంచెము వీళ్ళిద్దరి మధ్య బాండ్ బిల్డ్ అవ్వాలి అన్న డెసిషన్లోనే మెనీ థింగ్స్ వర్ షార్ట్ అండ్ విచ్ రియలీ హెల్ప్ ద మూవీ ఓకే అండ్ రవి వాజ్ ఆల్సో వెరీ క్విక్ ఇన్ టేకింగ్ ద థింగ్స్ తన అంటే తను ఇప్పుడు ఎస్ నో చెప్తే నో ఎందుకు ఓకే ఇది నో ప్రాపర్ అయి ఉంది ఇమీడియట్లీ హీల్ రైట్ ఆఫ్ ఎ సీన్ గో ఆన్ టు ద సెట్స్ సో సో అటువంటి డెసిషన్ బట్టి అక్కడ మళ్ళీ రీషూట్ చేసి కొన్ని సీన్స్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది జరుగుతుంది సో బేస్డ్ ఆన్ ద రఫ్ కట్ రఫ్ కట్ ఓకే సో మేము ఇమీడియట్లీ రఫ్ కట్ లో ఎందుకు కూర్చోమంటే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఎక్కువ కూర్చొని వేస్తే దాని మీద ఒక జడ్జ్మెంట్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే విల్ బి మోర్ అటాచ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ సో ఆ అటాచ్మెంట్ పెరిగినప్పుడు ఆన్ ఎ లార్జ్ లార్జర్ స్కేల్ ఆ జడ్జ్మెంట్ మిస్ అవుతుంది సో దాని అందుకనే అసిస్టెంట్స్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ విల్ బి వాచింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కామన్ ఆడియన్స్ చూసి ఓకే ఇది ఫ్లోలో లేదు ఫ్లోలో ఉంది ఇంకా ఏం చేస్తే ఫ్లో వస్తుంది అనే డెసిషన్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తాం సో దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు డబ్బింగ్ అండ్ షూట్ టైంలో కొన్ని ప్రాపర్గా రికార్డ్ అయ్యి రావు వాయిసెస్ సో దట్ అఫెక్ట్స్ ద మూడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆల్సో సో డబ్బింగ్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ ప్రాపర్లీ సిట్ ఆన్ ఇట్ సీన్ బై సీన్ ఇప్పుడు నా ఉద్దేశం ప్రకారము షార్ట్స్ కట్ అయ్యాయా కట్ కాకుంటే దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట అంటే ప్రాపర్ ఎమోషన్ పండుతుందా లేదా అండ్ రెఫరెన్స్ మ్యూజిక్స్ వాడుతూ
అదే లైక్ దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ టాస్క్ అంటే సర్చింగ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ మ్యూజిక్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఓకే అండ్ రాజావర్ రాను గారికి ఇన్ పర్టికులర్ లైక్ నేను చాలా రెఫరెన్సెస్ చేశాను అనమాట అండ్ యూనో జై మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లైక్ ఈస్ టు కాల్ మీ ఏంది స్వామి నువ్వు ఇట్లా ఇస్తున్నావు రెఫరెన్స్ మ్యూజిక్ నాకు వీటి వీటి కాంపిటెంట్గా కొట్టాలి అన్న ఇదంటే సో పికింగ్ ద రైట్ రెఫరెన్స్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆల్సో రియలీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనము మేము హౌ వీ వర్క్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అన్నట్టే ఇంకోళ్ళకి చూపెడతాం ఓకే సో దో ద డైరెక్టర్ హ్యాస్ కంప్లీట్ ఐడియా అబౌట్ ది మూవీ అండ్ హీ కెన్ విజువలైజ్ హీ హ్యాస్ ఈజ్ ఓన్ మ్యూజికల్ సెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మేము ఇక్కడ ఇచ్చే ఇన్పుట్ వల్ల దేర్ మైండ్ సెట్ విల్ చేంజ్ వాళ్ళు వచ్చి ఓకే చాలా బాగుంది నేను ఈ విధంగా ఆలోచించలేదు ఇలా కట్ చేస్తే చాలా బాగుంది అనే సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి అంటే ఐ కాన్ పిక్ దమ్ ఇన్ పర్టికులర్ బట్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఇప్పుడు ఆ రెఫరెన్స్ మ్యూజిక్ నచ్చి డైరెక్టర్ దాన్ని కనెక్ట్ అయ్యి సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా నాకు ఇలాంటి మోడ్ లో కావాలి అని చాలా చాలా సినారియోస్ ఉన్నాయి అలా అండ్ మేము మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నుంచి చాలా తిట్లు కూడా విన్నాం రెఫరెన్స్ ఎందుకే ఇస్తారు మాకు వేరే సెన్స్ ఉంటుంది కదా అంటే సో అందుకే వెన్ వీఆర్ సెండింగ్ ఇట్ టు దెమ్ వీ వోంట్ సెండ్ ద రెఫరెన్స్ మ్యూజిక్ విల్ సెండ్ ఇట్ విత్ డబ్బింగ్ ఇట్ సెల్ డైరెక్టర్ చూపించినప్పుడు మటుకి మీరు మేము మేము చూపెడతాం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రెఫరెన్స్ తీసేసి పంపిస్తాం సో దట్ వీ షుడ్ నాట్ పుట్ అవర్ హెడ్స్ ఇన్ దర్ క్రియేటివ్ స్పేస్ సో వాళ్ళ స్పేస్ లో వాళ్ళు థింక్ చేయాలి వాళ్లే చేయాలి ఎందుకంటే మెనీ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫోన్ లైక్ ద రెఫరెన్సెస్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అవే దేర్ ఒరిజినాలిటీ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో వీల్ సెండ్ ఇట్ యాజ్ అ సపరేట్ వేవ్ ఫైల్ తర్వాత అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వర్షన్ చేసి డైరెక్టర్ చాలా సేపటికి సాటిస్ఫై కాకుండా ఓకే గెట్ యువర్ రెఫరెన్సెస్ వన్స్ సో అప్పుడు చూసి ఓకే దాని మీద కూడా చాలా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు రాజరాజరాకు చేసిన దాంట్లో కూడా చాలా రెఫరెన్సెస్ వేసాం కానీ వివేక్ నెవర్ యూస్ టు లిజన్ టు దెమ్ అంటే తను తన ఒరిజినల్ క్రియేషన్ లోనే ఉండేది జై లిజన్స్ టు దెమ్ బట్ హీ మేక్స్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ థింగ్ ఫర్ దట్ అండ్ ప్రాపర్ గా సింక్ అవుతుంది బీట్ తో ఇప్పుడు రాజారా రాజావర్ రాణి గారికి చాలా చేశారు మేము అంటే రెఫరెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఎవ్రీ సీన్ హ్యాస్ రెఫరెన్స్ బట్ దానికి కంప్లీట్ గా ఒక డిఫరెంట్ టోన్ లోనే జై ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ బ్లెండ్స్ విత్ దైడెట్ సో రెఫరెన్సెస్ ఆ రకంగా డిఫరెన్స్ తీసుకొని వస్తాయి సో వెర్ డి స్టాప్ లైక్ ప్రాసెస్ డబ్బింగ్ అయ్యాక తర్వాత డబ్బింగ్ కు తర్వాత నేను కూర్చొని లైక్ ప్రాపర్ గా ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల మాట్లాడే వాళ్ళ విజువల్ కాకుండా వినేవాడి విజువల్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో అటువంటి డెసిషన్స్ అన్ని ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ జడ్జ్మెంట్ దెన్ సో ఆ జడ్జ్మెంట్ తో ముందుకు వెళ్తాం సో అక్కడ చేసేది ఈజ్ ద ఫైనల్ కట్ నేను కూర్చొని చేసి ఫైనల్ కట్ వచ్చేసరికి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ అప్పటికి వస్తాయి వెళ్ళాకనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తర్వాత చేస్తారు కొన్నిటికి ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు రాజరాజ చోరా తీసుకున్నారు అంటే సో రాజరాజ చోరాలో మేము కొన్ని సీన్స్ ఫైనల్ కట్ గా చేసుకుంటూ పోతాం అంటే విత్ ఇన్ ద సీన్ ద స్ట్రక్చర్ ఓన్ చేంజ్ సో రాజరాజ చోరాలో ఆ పర్టికులర్ సీన్ ని మేము వివేక్ పంపించేవాడు బికాస్ ఆఫ్ ద టైమ్ కన్స్ట్రైన్స్ అది సో ఆ సీన్ కి తను స్కోర్ పంపిస్తే దాని మీద నేను మళ్ళీ వర్క్ చేసుకునేవాడిని రీవర్క్ చేసేవాళ్ళం కొద్ది సో అలా అవుతుంది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఫైనల్ కట్ చేసేటప్పుడు ఏమీ ఉండవు వాట్ విల్ బీ వర్కింగ్ ఆన్ విత్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ మ్యూజిక్ అండ్ ద డబ్ ట్రాక్ డబ్ కూడా ఒక్కోసారి కంప్లీట్ చెప్పారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పెద్ద లెంత్ వచ్చింది మూవీ ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ వచ్చింది ఫస్ట్ రఫ్ కట్ ఫస్ట్ కట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ సో అది త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ వస్తే మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ తో డబ్బింగ్ చెప్పించడం ఎందుకని ట్రాక్ వాయిస్ తో చెప్పిస్తారు సో ఆ ట్రాక్ వాయిస్ తో చెప్పినప్పుడు ఒక్కోసారి ఫైనల్ విల్ బి డబ్బింగ్ ఫర్ దెంపరీగా టు సర్వ్ ద ఎడిటింగ్ కొన్నిసార్లు ఏమైతుంది అంటే అశోకోణంలోకి ట్రాక్ వాయిస్ చెప్పించింది బట్ అది ఇట్ కంప్లీట్లీ కిల్ ద మూడ్ ఆఫ్ ది మూవీ ఎందుకంటే యాక్టర్ ఒరిజినల్ గా ఆన్ సెట్స్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు తన వేరే లెవెల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ లో తన టోన్ యూస్ టు బ్రింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ టు ద మూవీ సో దానికి ఏం చేసామంటే వీ కంప్లీట్లీ రిమూవ్ ద ట్రాక్ వాయిస్ మిగతా వాళ్ళందరూ రీటైన్ చేసుకున్నాము మెయిన్
సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ ప్రాసెస్ ఇంకా మా ఫైనల్ కట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ డబ్బింగ్ నుంచి వచ్చింది ఫస్ట్ డబ్బింగ్ వాళ్ళకి పంపిస్తాం టు ప్యారల్ ద థింగ్స్ అప్ బికాస్ మేము చాలా గెలికి చాలా అటు ఇటు చేసి ఉంటాం కాబట్టి అవన్నీ వాళ్ళకి పంపిస్తాం విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ సౌండ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ డిఐ కలర్ గ్రేడింగ్ సో వాళ్ళకి పంపిస్తాం సో ఇన్ని ఇందరికి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇన్పుట్స్ వస్తాయి మా దగ్గరికి అవన్నీ యాడ్ అయ్యి ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క లేయర్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఒక రీల్ వైజ్ మేము రీల్ వైజ్ డివైడ్ చేసి పంపిస్తాం రీల్ వన్ టు సిక్స్ సో అవి పంపిస్తాము ఒక్కొక్క రీల్ కి మ్యూజిక్ అయిపోతే రీల్ యూజువల్ టెన్ మినిట్స్ అనుకోవచ్చు ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే జంబో పాత టర్మ్ లో అది టెన్ మినిట్స్ ఇప్పుడు ఇట్స్ వి కాల్ ఇట్ రీల్ బట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది అండ్ వి సీ దట్ రీల్ డివిజన్ చేసేటప్పుడు దెర్ ఆర్ నో సౌండ్ లీకింగ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇప్పుడు రీల్ వన్ టు రీల్ టూ పోయినప్పుడు మళ్ళీ మర్జ్ చేసినప్పుడు ఆ సౌండ్ లీకింగ్ ఉంటే అది మీకు థియేటర్లో యూ కెన్ నోటీస్ ద డిఫరెన్స్ సో అందుకని ప్రాపర్గా సీన్ ఎక్కడ ఎండ్ అయితే అక్కడికి ఒక రీల్ నెక్స్ట్ సీన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దేర్ విల్ బి ఫ్రెష్ ఆంబియన్స్ అండ్ ఫ్రెష్ మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఆంటిసిపేషన్తో విల్ డివైడ్ ద రీల్స్ సో ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఆ ఆంటిసిపేషన్ మిస్ఫైర్ అవ్వచ్చు సో ఎందుకంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ క్రియేటివ్లీ ఈ సీన్ నుంచి ఈ సీన్ బ్లెండ్ చేసేయచ్చు మ్యూజిక్ సో అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ మిక్సింగ్లో లెవెల్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని ప్రాపర్ చేస్తారు మీకు రష్ వస్తుంది ఫస్ట్ రా ఫుటేజ్ వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి మీరు పంపిస్తారు పంపిస్తారు డబ్బింగ్కి మ్యూజిక్కి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కి మిక్సింగ్ డిఐకి ప్రతి దానికి వీళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళాక మళ్ళీ ఆ లేయర్స్ అన్ని యాడ్ అయ్యి మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తుంది యా దే విల్ గివ్ ఇండివిజువల్ గా ఇస్తారు ఇండివిజువల్ గా బట్ దానివల్ల పెద్ద మార్పు ఉండదు ఒక్కొక్కసారి రాకుండా కూడా వెళ్ళొచ్చు మా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాక ఇంకా అక్కడి నుంచి మిక్సింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఎన్ ద మూవీస్ ఇన్ ద ఫైనల్ స్టేజెస్ అండ్ రిలీజ్ డేట్స్ ఉన్నాయి సో మళ్ళీ రీవర్క్ అనేది ఉండదు సో వెళ్ళిపోతాం బట్ వెన్ వీ హ్యావ్ ప్రాపర్ టైం మాకు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మేము రెఫరెన్స్ కాకుండా చాలా డిఫరెంట్ గా కంపోజ్ చేసి ఉంటారు సో కొన్ని బీట్స్ మ్యాచ్ అయ్యండి అంటే ఇన్ పర్టికులర్ ఐ ఫాలో దట్ అంటే ఒక సీన్ టైమింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ మ్యాచ్ అవుతుంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కంపోజ్ చేసేది కట్ చేసిన స్టైల్లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీ కట్ హ్యాజ్ అ టైమింగ్ ఈ షార్ట్ ఇంతసేపే ఉండదు ఈ షార్ట్ ఇంత మించి ఉండదు బికాస్ అవర్ ఎమోషన్స్ ఆర్ టైమ్డ్ నా పరంగా సో ఆ రకంగా సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కంపోజ్ చేసిన దానికి కొంచెం మినిమల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసి పంపచ్చు ఆర్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే దట్ ఇన్స్పైర్స్ అస్ టు డూ సంథింగ్ అన్ని వస్తే మేము మళ్ళీ ఒక ప్రోడక్ట్ ని చూసి దానికి మేము ఇంకా ఏమైనా ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయొచ్చో చేసుకొని మళ్ళీ ఫర్దర్ గా ఇంకో వర్షన్ ఆఫ్ ది ఎడిట్ పంపిస్తాం వితౌట్ చేంజింగ్ ద స్ట్రక్చర్ మచ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము లెంత్ మారి మారిస్తే మళ్ళీ మ్యూజిక్ వాళ్ళు ఒక క్యూ పెట్టుకుని ఉంటారు దట్ విల్ బి మిస్డ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ వీ వోంట్ చేంజ్ ద లెంత్ బట్ వాటిలో ఇన్ బిట్వీన్ న్యూయాన్సెస్ విల్ బి చేంజ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి సెండ్ టు ద అదర్ డిపార్ట్మెంట్ జస్ట్ టు రీ వెరిఫై అండ్ గెట్ ద థింగ్ సార్టెడ్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ లో ఫైనల్ ప్రాసెస్ మిక్సింగ్ ఫైనల్ ప్రాసెస్ ఇస్ మిక్సింగ్ అండ్ డిఐ డిఐ సో ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాక ఇంకా మీకు మాకేం సంబంధం లేదు సో అక్కడికి వెళ్ళాక వాట్ వీ డూ ఈస్ లైక్ వీ జస్ట్ వెరిఫై వెదర్ ద థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే మా నుంచి డిఐకి వెళ్తుంది సో డిఐ లో దెర్ విల్ బి ఏ పర్సన్ కాల్డ్ కన్ఫర్మిస్ట్ సో మాకు వచ్చేది విల్ బి గెటింగ్ ద ప్రాక్సీ ఫైల్స్ అంటే ఒక ఫోర్ కే మూవీ మాకు టెన్ ఎయిటీ పీ రషెస్ వస్తాయి దాని మీద టైం కోడ్స్ ఉంటాయి సో మేము దాని మీద కట్ చేస్తాం వీల్ సెండ్ దెమ్ ద ఈడియల్స్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్స్ ఆల్ ద టెక్నికల్ థింగ్స్ పంపిస్తే వాళ్ళు దానికి తగినట్టు మ్యాచ్ చేసేస్తారు మొత్తం మా కట్ ని దే విల్ రెప్లికేట్ ఇట్ విత్ ద ఫోర్ కే వర్షన్ సో మళ్ళీ మా డిఐ నుంచి వాళ్ళు రెప్లికేట్ చేసింది కరెక్ట్ ఉందా లేదా క్రాస్ చెకింగ్ కోసం మా దగ్గరకు వస్తుంది సో వచ్చి మేము ఓకే ఫ్రేమ్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి ఏమైనా మిస్ మ్యాచెస్ ఉంటే ఈ ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ తప్పు ఉన్నాయి అని చెప్పి పంపిస్తాం మీరు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన ఎడిటర్స్ ఎవరు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ చెప్తా
లైక్ ద వే హీ ట్రీట్స్ ద కంప్లీట్ స్ట్రక్చరల్ మూవీ స్ట్రక్చర్గా ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు ద వే ఒక సీన్ని దాంట్లోని ఎమోషన్స్ని ఏ రకంగా కట్ చేస్తారనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది అంటే వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పేంత వాళ్ళం కాదు బట్ బట్ దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ వెరీ మచ్ అండ్ అంటే ర్యాండమ్గా ఒక ఎడిట్ ఏదైనా చూస్తే ఇది శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు కట్ చేశారు చెప్పండి ఆంతోనేది లేదంటే ఇది అని చెప్పగలం చెప్పగలం దే విల్ హ్యావ్ దర్ సిగ్నేచర్ ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను ఇన్ పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ఏ చెప్తే లైక్ ద వే ద మూవీ ఇప్పుడు రాజమౌళి గారి ముందు మూవీస్ చూసినా ఇప్పుడు చూసినా దే విల్ బి ఎ వెరీ బిగ్ డిఫరెన్స్ ఎడిట్ వైజ్ అంటే నేను నోటీస్ చేస్తాను ఐ డోంట్ నో లైక్ ఇఫ్ అదర్స్ నోటీస్ అంటే ఒక సీన్ నుంచి ఇంకో సీన్కి వెళ్ళే ఫ్లో కానీ ద నెరేటివ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ సో ఈజ్ వెరీ స్మూత్ ఇంతకుముందు ద ఐ డోంట్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ స్మూత్ బట్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది యూ కెన్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ పర్టికులర్ న్యూయాన్సెస్ కొన్ని మీరు సెకండ్ హాఫ్ లో తీసుకున్న విధంగా ఐ కాంట్ రికలెక్ట్ ద పర్టికులర్ సీన్ బట్ నేను చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం లైక్ వెన్ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ ఐ ఫెల్ లైక్ ఓకే దేర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ద ఎడిటర్ మేడ్ ద డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది నాకు అండ్ వాల్టర్ మచ్ లైక్ దట్ ఎవ్రీ ఎడిటర్ సేస్ అండ్ అంటే నా ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ మై జర్నీ ఈస్ ఫ్రమ్ ఈజ్ బై రీడింగ్ హిస్ బుక్ ఇన్ ద బ్లింక్ ఆఫ్ అని ఐ ఆమ్ నాట్ ఎ బిగ్ అవిడ్ రీడర్ బేసిక్గా సో నేను చదవాలి అని చదివా బుక్ నేను చాలా మూవీస్ చూడలేదు బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ మేక్ సెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ద టర్మినాలజీస్ కానీ ఏ రకంగా ద మూవీ వాచింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ అలాట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ లైక్ మా ఐ వాస్ డిస్కసింగ్ లైక్ ఎడ్గర్ రైట్ మూవీస్ ద కట్ ప్యాటర్న్స్ దో ఎడ్గర్ రైట్ ఈస్ నాట్ ద ఎడిటర్ బట్ ద ప్యాటర్న్ విచ్ ఈస్ ఫాలోడ్ ఇన్ ద మూవీస్ రియలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మీ అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ బ్రిలియంట్ ఎడిటర్స్ లైక్ ఇన్ పర్టికులర్ నేను ఎప్పుడు ఎడిటర్ని చూసి ఇన్స్పైర్ కాలేదు బట్ మూవీని చూసి ఇన్స్పైర్ అయినవి చాలా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ట్రైన్ స్పాటింగ్ చూసి నేను లైక్ ఐ వాచ్ ఇట్ లాంగ్ బ్యాక్ అండ్ రీసెంట్గా చూసాను ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ఎడిట్ ఒక పర్టికులర్ సీన్ ఉంటుంది వేర్ ద యాక్టర్ గెట్స్ ఇన్ టు ద కమౌట్ మళ్ళీ అండ్ హీ గోస్ డీప్ ఇన్ టు ద వాటర్ సో ద ట్రిప్పి సీక్వెన్స్ని ద చాయిస్ ఆఫ్ ద ఎడిటింగ్ అండ్ ఇన్ పర్టికులర్ కొన్ని సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి ద మూవీ కేమ్ ఇన్ నైంటీ త్రీ ఐ గెస్ అండ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ఎడిట్ విచ్ వాస్ ఫాలోడ్ వాస్ బ్రిలియంట్ and uh, okay train spotting train spotting train spotting danny boyle movie danny boyle okay yeah. and uh, the choice of editing and directors make a lot of difference in the editors mm-hmm. pattern also adi mm-hmm. adi i noticed in my personal experience okay. also any other movies you like and uh, editing wise chala uh, బెస్ట్ వర్క్ ఇవి అని అనిపించి నాకు బేబీ డ్రైవర్ బేబీ డ్రైవర్ ఎడ్గర్ రైట్ బేబీ హాట్ ఫస్ ఉంది హాట్ ఫస్ హాట్ ఫస్ కూడా ఎడ్గర్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే నేను ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఐ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ ద మూవీస్ లైక్ విచ్ రియలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మీ అనేది సో ఐ గాట్ ఎ లిస్ట్ చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఇనరేటో మూవీస్ చూసినా కూడా ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ఎడిట్ విల్ బి రియలీ గుడ్ ఇనరేటో అలెగ్జాండర్ ఇనరేటో రెవెనెంట్ తీసిన డైరెక్టర్ యా సో తనది ట్వంటీ వన్ గ్రామ్స్ అనే ఒక మూవీ ఉంది లైక్ డెత్ ట్రైలజీ అని ఉంటుంది అనమాట సో ట్వంటీ వన్ గ్రామ్స్ అమరోస్ పెరోస్ బాబుల్ సో ఈ మూవీస్లో హౌ హీ ట్రీట్స్ ద సౌండ్ అండ్ ద స్టోరీ టెల్లింగ్ ఓకే చాలానే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఈవెన్ డారన్ అర్నాఫ్స్కి మూవీస్ ఉన్నాయి మనకు మదర్ అని రీసెంట్గా వచ్చింది అండి అండ్ దానికంటే ముందు రెక్విమ్ ఫర్ ఎ డ్రీమ్ అని సో ఇన్ పర్టికులర్ సబ్ కాన్షియస్గా నాకు పర్టికులర్ సీన్స్గా గుర్తులేవు బట్ ఆ మూవీ చూసినప్పుడు ఐ వాస్ బ్లోన్ అవే ప్రాపర్గా అంటే నేను ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ ఇన్ మై వాచింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో నేను మూవీ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇట్ విల్ బీ ఇన్ మై సబ్ కాన్షియస్ నేను ప్రాక్టికల్గా ఈ ఎడిట్ వాడుకోవాలి ఇక్కడ అని ఎప్పుడు యూజ్ చేసింది లేదు ఇందులో ఈ ప్యాటర్న్ చూశాను సో దాన్ని ఇక్కడ వాడుకుందాము అని అయితే ఎప్పుడు వాడలేదు సబ్ కాన్షియస్లీ మేబీ అది హిట్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ఆ ప్యాటర్న్ చేసింది 
కోయన్ బ్రదర్స్ మూవీ స్టైల్ కూడా నాకు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ మా ఇన్ మై వర్కింగ్ స్టైల్ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ బిగ్ టైమ్ కోయన్ బ్రదర్స్ పాల్ థామస్ హ్యాండస్ అన్ని చాలానే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాయి అంటే ఐ కెన్ నెవర్ స్పాట్ ఆన్ లైక్ ఎడిట్ యాజ్ యూ సే ఎడిటింగ్ ఈజ్ స్పాట్లెస్ ఉండాలి అంటే మూవీ ఫ్లో బాగుండాలి సో ఆ మూవీస్ ఫ్లో బాగుండడం వల్ల ఎడిటింగ్ కూడా డామినెంట్ గానే తెలుస్తుంది సబ్ కాన్షియస్ సో ఆస్పైరింగ్ ఎడిటర్స్ కి జనరల్ గా వాట్ డూ సజెస్ట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తారు సెల్ఫ్ డౌట్ ఉంటుంది చేయగలమా లేదా అని సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు వన్ థింగ్ నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ యువర్ ప్యాషన్ ఆఫ్ డూయింగ్ అంటే ద ప్రాసెస్ టేక్స్ టైమ్ ఈరోజు వస్తే రేపే మీరు ఎడిటర్ అయిపోరు అండ్ ఒక మూవీ చేసే కానీ మీకు పది మూవీస్ వచ్చేవి సో ఇట్ ఆల్వేస్ టేక్స్ టైమ్ సో పేషెన్స్ ఈజ్ ద కీ చూస్తే పెద్ద పెద్ద ఎడిటర్స్ కూడా గూగుల్ అండ్ కంపోజ్ డే ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది ఇంకా టూ మెనీ సిచ్యువేషన్స్ డీల్ చేసి సో పేషెన్స్ ఈజ్ ద కీ నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ యువర్ ప్యాషన్ లైక్ ఈవెన్ టు మై టీమ్ ఐ సే ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఒక పనిని పదిసార్లు చేయాల్సి రావచ్చు ఒక ట్రైలర్ వర్క్ చేస్తాం మనం మనము చేసినప్పుడు వీ రియలీ ఫై ఫీల్ హై అబౌట్ ఇట్ చాలా బాగుంది చాలా బాగా వచ్చింది అనుకుంటాం బట్ అవతల క్లయింట్ కానీ నచ్చకపోవచ్చు సో వాళ్ళు ఇంకో రకంగా ఊహించి సో మనం వెంటనే అయ్యో నచ్చలేదు కదా అని లో అయిపోవడం లైక్ యూ నీడ్ టు కీప్ రీఇన్వెంటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టిల్ యూ అచీవ్ ఇట్ ఓకే సో రీఇన్వెన్షన్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ మనకు మనకు ఒక పని ఇక్కడ అయిపోయింది రాలేదు అంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోకూడదు యూ నీడ్ టు స్టిక్ టు ఇట్ కంప్లీట్ ఇట్ అండ్ గో ఫార్వర్డ్ అది ఇట్స్ మై ప్రిన్సిపల్ ఇన్ లైఫ్ ఇట్స్ మై ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఎడిటింగ్ ఆల్సో ఎంత ప్రాజెక్ట్ అయినా ఆ ప్రాజెక్ట్ వల్ల నేనేమి సంపాదించకపోయినా ఐ స్టిల్ ఫినిష్ ఇట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఇట్ అప్ నెవర్ నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ ద థింగ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు అంటే మీరు ఎంతో అచీవ్ చేయొచ్చు సపోర్ట్ చేయనంత మాత్రమే బాధపడకుండా యూ కెన్ స్టిల్ లుక్ ఆన్ ద అదర్ బేస్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద లైఫ్ దెర్ ఆర్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ టు ఇట్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ హౌ ఐ సీ ఎడిటింగ్ ఈజ్ దట్ సో ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మై సర్వైవల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్యాషన్తోనే ఉండి నేను ఎన్నో ఏళ్ళు ఇట్లా కంటిన్యూ చేస్తా అంటే ఇట్ వాంట్ హ్యాపెన్ స్టిల్ యూ నీడ్ టు లివ్ అ లాంగ్ లైఫ్ so you need to figure out the ways to go forward andaru passion ani cheppi anni odileskona chiku chinnamu maaku inka em jaragaledu anukunte it's not how it works mm-hmm. uh, passion undali daniki support chese factors undali when the passion is not feeding you don't go for it okay it takes time you mm-hmm. decide ay randi vache tappudu okay nenu ee nel try cheddam anukuntunna ee nel tarvata naaku work avatledu ee meer oka backup aithe undali సో లైఫ్ స్కిల్ అనేది ఒకటి తెలియాలి ఎడిటింగ్ ఒక్కటే వచ్చి నాకు ఇంకేమీ రాదు అనుకుంటే కష్టం యూ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు లివ్ దీంతోనే ఇట్స్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ చాలామంది అదే అంటారు అంటే నాకు సినిమాలు అంటే పిచ్చి ప్యాషన్ నేను చేయలేకపోతాను ఎలా అంటే ఓకే ప్యాషన్ ఉండొచ్చు పిచ్చి ఉండొచ్చు ఓకే షో దట్ ఎనర్జీ ఇన్ సమ్ అదర్ థింగ్ విచ్ గివ్స్ యూ విచ్ ఫీడ్స్ యూ లైఫ్లో ఆ ఫిలాసఫీ ఉండాలి నా వరకు నేనంటే నేను ఫాలో అయ్యేది అది ఎంత ప్యాషన్ ఉన్నప్పటికీ ఓకే ఇంకా అట్లే ఉండిపోవాలి అని ఉండిపోను బికాస్ దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ మీ సో ఐ షుడ్ ఫీడ్ దెమ్ ఐ షుడ్ ఫీడ్ మై సెల్ఫ్ సో బీయింగ్ ప్యాషనేట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఓవర్ ప్యాషనేట్ ఈజ్ నాట్ ఓకే సో జనరల్గా వాళ్ళకి ఎడిటింగ్ ఎడ్జ్ వాళ్ళకి ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది ద వే యూ సీ ద మూవీ ద వే a particular thing influences you mm-hmm. ante ippudu nenu nu oka cut chesavu danni chuse oka 10 mandi baagundi annaru ante you can okay you can okay. feel that there is something in you mm-hmm. but feedback uh, but feedback function. feedback is really important okay mm-hmm. ante that drives you forward okay oka feedback lekunda nee party ki nu work chesi chaala baagundi anukon guchunte mm-hmm. it's not how it works mm-hmm. నీకు ప్యాషన్తో పాటు నువ్వు చేసిన వర్క్ని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని అది వెయ్ చేసుకోవాలి నువ్వు అంటే వెదర్ టు కన్సిడర్ దట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ నాట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ 
నువ్వు వర్క్ చూపెట్టి ఒకరు చెప్పగానే ప్రతి ఒక్కరి ఫీడ్బ్యాక్ యూ కాన్ కన్సిడర్ ఇట్ బికాస్ ఒక మూవీ చేసిన తర్వాత పది మందికి చూపెడతారు బిఫోర్ రిలీజింగ్ ఇట్ అవుట్ అండ్ పది మంది పది ఒపీనియన్స్ చెప్తారు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యాజ్ అన్ ఎడిటర్ యూ నీట్ టు స్టిక్ ఆన్ టు వాట్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ బికాస్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ మ్యాటర్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే పది మంది చెప్పేది ఏదైనా ఉండొచ్చు యూ నీట్ టు టేక్ ఇట్ దాంట్లో ఏది తీసుకోవాలి ఓకే ఇది వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా అనే ఒక జడ్జ్మెంట్ రావాలి ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవ రెండు ఉన్నప్పుడే వెన్ యూ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ ఓకే యువర్ వర్క్ ఈజ్ బీయింగ్ అప్రిషియేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి పనిచేసేవాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళందరికీ నేను ఇదే చెప్తాను లైక్ యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద థింగ్స్ వన్ డే ఇప్పుడు వెన్ ఐ రియలైజ్ ఓకే యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇండిపెండెంట్లీ యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ అంటే నా సో అట్లీస్ట్ కన్సిడర్ మై థింగ్ యాజ్ అ జడ్జ్మెంట్ ఫర్ యూ నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ అయితే ఇలానే ఉండవు you need to grow in life yeah. so our growth ni growth ko judgment nu na degar unna gaati take my judgment as a priority thing mm-hmm. and go forward ani cheptundi yeah so kotta gacha vaallu kuda ipudu vaallu work chesindachu utti stylish ga cut cheyagane edit ayipothu yeah ante because it's end of the day using the tool mm-hmm. tool nerchukodam peda visham kada one month lo nerchesukochu one week lo nerchukochu mm-hmm. but getting the sense of edit is important టూల్ ఎవరైనా నేర్చుకుంటారు ఈరోజు యూ సీ ద ట్యూటోరియల్ యూ లర్న్ అబౌట్ సర్టెన్ థింగ్ యూ కెన్ లర్న్ ద థింగ్స్ బట్ సెన్స్ ఆఫ్ హౌ టు యూస్ వెన్ అనేది ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ అదే ఇంపార్టెంట్ అంటే మూవీస్ పరంగా చూసుకుంటే ఇన్ దిస్ డిజిటల్ వరల్డ్ ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు నేను అలా నేర్చుకొని బయటకు వచ్చాను ప్రతి ఒక్కరు టూల్ నేర్చుకొనే బయటకు వస్తారు బట్ గెట్టింగ్ ద రైట్ సెన్స్ and using it at the right time is important yeah so a editor kaina kachithanga chaala important thing entante skill judgment yeah. okay so judging a scene avachu judging a sequence avachu judging entire movie avachu judging a trailer avachu mm-hmm. so ee judgment meer ela isukuntaru first thing is in the intuition cheppali mm. whether it is working or not yeah you oka flow la chesina appudu నేను ఎడిట్ చేసేటప్పుడు వెన్ ఐ ఆన్ ది ఎడిట్ టేబుల్ మై జోన్ విల్ బి డిఫరెంట్ వెన్ ఐ సిట్ బ్యాక్ ఇన్ ద ప్రివ్యూ జోన్ మై థింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్ నా జడ్జ్మెంట్ వేరేగా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నా జడ్జ్మెంట్ ప్రాపర్ ఉండాలి ఈజ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ప్రాపర్ ఓవర్ హియర్ వెన్ ఐ గో బ్యాక్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ప్రాపర్ సో ఆ జడ్జ్మెంట్ ప్యూర్లీ ఇంట్యూటివ్ బేస్డ్ ఉంటుంది ఆ మూమెంట్కు ఈ సీన్కు నెక్స్ట్ సీన్ పర్టికులర్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మధ్యలో ఈ సీన్ పనికి వస్తుందా లేదా ఈ సీన్ లేకుండా ఇంకో సీన్కి వెళ్ళిపోవచ్చా డైరెక్ట్గా అనేది ఆ జడ్జ్మెంట్ చూస్ మనకు ఓవర్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ టీచర్స్ యూ లాట్ అంటే ఈ సినిమాకి ఇది ఇలా వర్క్ అయ్యింది మనము వీ కాంట్ ఆల్వేస్ టేక్ ద రెఫరెన్సెస్ బట్ ఆ మూమెంట్కి నీ బ్రెయిన్కి అది స్ట్రైక్ కావాలి అండ్ ఐ ఇన్ పర్టికులర్ ఇంట్యూటివ్ బేస్డ్ ఉంటుంది అండ్ సర్టెన్ థింగ్స్ ఐ టేక్ ద ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ మై వైఫ్ సో she she is my first judge she watches a lot of movies okay. than me oh. so tanaka chupetti particular thing ipudu trailer undi chesaka idu ela undi ante she says okay this is good intakante bondachu ar deeniki inta mundu ilane inka edanna unnindo anedi oka reference teeskonu mm-hmm. so ad oka kind of weighing so, so weighing factor she is also into technical things yeah she is into film making okay and ante ante nak in particular she is assisting me in growing up this office and yes. the office space and mm-hmm. my management things she will be taking care of okay okay so edan ok scene choosna appudu idi badly cut ledha this is goodly cut ba ba cut chese di ba cut cheyaledu idi bad scene idi good scene ani aa differentiation ela telustundi ipudu oka movie chuste completely movie completely it won't make sense oko okay, sari mm. but a particular scene will mm. make a sense no oh. ante aa scene lo emotion feel avachu aa mm. scene lo oka navvu pandachu oka baadha raavachu manaku so when it is triggering you mm. internally yeah you can call it a good scene okay when it is not triggering you it's a badly cut scene ante ni konni chudagane jari ga anipisthe yeah neeka emotion pandatledu i can నా వరకు లైక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ సెల్ఫ్ బూస్టింగ్ లైక్ ఇప్పుడు రాజా రాణి గారులో మీరు క్లైమాక్స్ సీన్ చూసినప్పుడు లైక్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వీ వాచ్ ఇట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ అయింది మూవీకి అని చెప్పి చూసిందాం అనమాట బస్ దగ్గర రెయిన్ ద క్లైమాక్స్ థింగ్ సో 
క్లైమాక్స్ వాస్ ఫస్ట్ టైం షూట్ చేసింది ఇట్ వాస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఫర్ మీ అంటే నేను కట్ చేయాలన్నా కూడా మోటివేషన్ రాలేదు సో దెన్ ఐ టోల్డ్ రవి ఏమో నేను చాలా రోజులకు కూర్చుంటున్నాను ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ కూర్చున్నాను బట్ ఐ డింట్ ఐ కుడింట్ ఫినిష్ ఇట్ ఓకే ఎందుకు చేయట్లేదు మీరు అన్ని బాగా చేశారు ఇది ఒకటి ఎందుకు చేయట్లేదు అని రవి అడిగితే ఏమో నాకు మోటివేషన్ రావట్లేదు సో దాని తర్వాత ఐ టోల్డ్ హిమ్ లైక్ ఇక్కడి వరకు మూవీ చాలా బ్రిలియంట్ ఉంది సో ఇక్కడి నుంచి దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసేట్లు ఉండాలి క్లైమాక్స్ సో దే వెంట్ ఫర్ రీషూట్ అండ్ దే షాట్ ఇట్ ఓకే అంటే ముందు వరకు ఒక మూవీ ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉండింది అక్కడికి వచ్చేసరికి మిస్ అయింది అండ్ రవి రియలైజ్ ఇట్ ఓకే ఇది డెఫినెట్లీ ఐ నీడ్ టు రీషూట్ అండ్ రవి పర్ఫెక్షన్ ఇస్తే చెప్పాలంటే తను ఇది బాగాలేదు అంటే ఓకే ఈ ఓంట్ స్టాప్ దగ్గర దాన్ని బాగా వచ్చేంత వరకు చూస్తాడు అనమాట సో వెళ్ళి షూట్ చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇట్ వాస్ కట్టిన సింగిల్ డే ప్రాపర్గా అంటే అన్ని నెలలు వెయిట్ చేసింది అక్కడికి అయిపోయింది అది మొన్న చూసినప్పుడు కూడా ఐ గాట్ ఐ రియలీ క్రైట్ ఫర్ దెమ్ అంటే నేను నేను ఆ సినిమాలో పార్ట్ అయ్యి వర్క్ చేసి అన్ని నెలల తర్వాత చూసిన తర్వాత ఇట్స్ ఫ్రెష్లీ వాచ్ స్టఫ్ నాకు నాకు ఎమోషన్ ట్రిగర్ అయింది ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ గుడ్ లీ కట్ సీన్ గుడ్ కట్ సీన్ మోస్ట్లీ ఇట్స్ ఇన్స్టింగ్టివ్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ సెరబ్రల్ వర్క్ అంటే నువ్వు ఒకే టేక్స్ డైరెక్టర్స్ ఇవ్వచ్చు మనకు బట్ ఐ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ వాచింగ్ ద అదర్ టేక్స్ ఆల్సో నాట్ ఓకే టేక్స్ కూడా బికాస్ సర్టన్ టైమ్స్ ఐ ఫీల్ దట్ ఓకే టేక్ ఈజ్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ అంటే అక్కడ ఏదో ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఎమోషన్ పండట్లేదు దీనికంటే ముందు టేక్ లో పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది అన్నప్పుడు సో నేను ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ వాచింగ్ ద అదర్ టేక్స్ ఆల్సో ఇఫ్ ద ఓకే టేక్ ఈస్ నాట్ మేకింగ్ అన్ ఎమోషనల్ ఇంపాక్ట్ మీ ఓకే సో నేను వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆల్సో నా బ్రెయిన్ లో ఒక ఈ షార్ట్ ఉంది బట్ ఈ షార్ట్ లో ఇంకా బాగుంది అనేది ఒక ఇంటర్నల్లీ అది కూడా ప్రాసెస్ అవ్వాలి అంటే వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి ప్రాసెసింగ్ ఇన్ యూర్ బ్రెయిన్ ఈ టేక్ లో ఈ డైలాగ్ చెప్పే వాడి కంటే ఈ మరి యాక్షన్ బాగుంది సో ఐ నీడ్ టు ప్లేస్ సార్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హిస్ డైలాగ్ అనేది ఒక జడ్జ్మెంట్ రావాలి ఆర్ హిస్ డైలాగ్ ఈస్ మచ్ బెటర్ ఇన్ ద అదర్ టేక్ సో 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 మెనీ థింగ్స్ విల్ బి ప్రాసెసింగ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ వెన్ యువర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ సీన్ ఒక గుడ్ సీన్ లో అవన్నీ నీట్ గా బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయి బాగా వస్తుంది అండ్ ద థింగ్స్ ఆర్ నాట్ బ్యాలెన్సింగ్ అవుట్ ఇట్ ఇట్ విల్ బికమ్ అ బ్యాడ్ సీన్ ఎంతో బ్యాడ్ సినిమాలో కూడా దెర్ విల్ బి వెరీ గుడ్ సీన్స్ బట్ సపోజ్ కొంతమంది డైరెక్టర్స్ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ మ్యూజిక్ ఇన్ దేర్ మైండ్ వైల్ షూటింగ్ సో దాన్ని బేస్ గా మ్యూజిక్ మైండ్ లో పెట్టుకునే వాళ్ళు షూట్ చేస్తారు సో అలాంటి డైరెక్టర్స్ హూ హ్యావ్ వెరీ మచ్ క్లారిటీ ఆన్ వాట్ మ్యూజిక్ ప్లేస్ ఇన్ అన్న అది మీ ఎడిట్ టేబుల్ వచ్చాక సో ఇలాంటి డైరెక్టర్స్తో ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఇప్పుడు అర్జున ఫల్గుణలో చూస్తే ద ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో ద డైరెక్టర్ హ్యాడ్ ద మ్యూజిక్ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఇట్స్ ఆ ఇంటర్వెల్ దగ్గర ఏదైతే వచ్చే మ్యూజిక్ ఉంది ఆ క్లారిటీ తోనే షూట్ చేసుకున్నారు అండ్ ఇట్ గివ్స్ ద హై డెఫినెట్లీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే డైరెక్టర్ ఒక రెఫరెన్స్ తో షూట్ చేసుకొని రావచ్చు బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ కాన్ ఇట్ వోంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ సో నేను మళ్ళీ ఇంకో రెఫరెన్స్ పెట్టుకొని దాని మీద వర్క్ చేస్తాను సో డెఫినెట్లీ వాళ్ళు అక్కడ ప్లేస్ చేసే మ్యూజిక్ వాళ్ళు షూటింగ్ టైంలో పనికి పనికి వస్తుంది వాళ్ళకి బట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇట్ మే నాట్ వర్క్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ నా మూడ్ నా ఎమోషన్ తగినట్టు నేను ఇంకోటి పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తాను అది వాళ్ళకి నచ్చితేనే ముందుకు వెళ్తాం ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మ్యూజిక్ పెట్టుకునేది ఈస్ టు ట్రిగర్ యువర్ ఎమోషన్ టు ద పర్టికులర్ పాయింట్ బట్ అది లేకున్నా అక్కడ ఉండే కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ రాజమౌళి మ్యూజిక్ తోనే యాక్చువల్ షూట్ చేస్తారు అనేది ఒక ఇది ఓకే మ్యూజిక్ కొంచెం రఫ్ అనేది ఉంటే అక్కడ షూట్ లో కూడా హీ హ్యాస్ దట్ ఆ ఫీల్ తో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా అది డెఫినెట్లీ అది మాకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఫర్ ఎడిటర్స్ ఇట్ విల్ బి రియలీ హెల్ప్ఫుల్ అంటే దో ఐ డెంట్ వర్క్ విత్ దిస్ డైరెక్టర్ గేమ్ ఓవర్ డైరెక్టర్ అశ్విన్ శర్వణ్ అ
so uh, we had a conversation to work on a particular project and mm-hmm. somehow it got shelved ante adu mundu kelaled akkada so he used to tell me like nen anni music before hand de pettukuntan na degara before going to the shoot shoot mm-hmm. ఇప్పుడు మాయ చేసేటప్పుడు కూడా ఐ హ్యాడ్ ద కంప్లీట్ మ్యూజిక్ స్ట్రక్చర్ విత్ మీ ఐ గాట్ ద థింగ్స్ కంపోజ్ అండ్ ఐ గో టు ద షూట్ అండ్ డూ ద థింగ్స్ ఓకే సో మెనీ విల్ హ్యావ్ దట్ హ్యాబిట్ అండ్ నా పర్సనల్లీ నేను వర్క్ చేసిన వాళ్ళు వివేకాత్రేయ హసిత్ సో వాళ్ళందరూ కూడా విన్ దర్ రైటింగ్ ఎ సీన్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ మ్యూజికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ వెన్ రైటింగ్ ఓకే అండ్ డూ దట్ స్టాఫ్ అండ్ దట్ విల్ ఇన్ టర్న్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు అస్ ఇన్ సెవరల్ వేస్ ఓకే సో ఈ మల్టిపుల్ డైరెక్టర్స్ తో చేస్తారు కదా సో ఒక్కొక్కళ్ళ వాళ్ళ స్టైల్ ఏంటి వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మీ మీతో వాళ్ళకి ఉండే కనెక్షన్ అది చెప్పండి ఫస్ట్ కమింగ్ టు మెంటల్ మధ్యలో వివేకాత్రే ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ ఐ వర్క్ విత్ ఎనీ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ మైండ్ సెట్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మైండ్ సెట్ లో ఉంటుంది అండ్ ఒక్కొక్కరి లెవెల్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ గ్రాస్పింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్ so what i do is like then i'll set a platform mm. now work this is the style okay ante uh, nen i can adapt to anyone proper ga veela nunchi veela switch kavachu but i try to bring them to my style mm. in the first place mm. ante nen oka cut pattern chesi mm. ippudu most of the times it will match with their mindset oka sari vaalla mindset ki match avakochu but vaalla vaalla anukunna danikante better undachu vaalla anukunna danikante worst undachu so the first thing i do is like i try to bring them to oka ok, ok common ground ku teeskon vastu mm. so akkad nunchi i try to adapt to their things proper ga adapt to their things like ippudu mental madhilo lo particular scene undi we uh, la first time pelli chupul ku poyina appudu oka conversation mm. so adantha like first nen cut chesanu dan tarvata vivek vachi chusi whites takku vaada whites vaadu dan tarvata change chestunnam okay so that worked out so okokarike oka style untundi mm. and i try to get into their style when i am working without losing my sensibility sensibility mm. okay and hasit uh, inga kind of mindset untundi mm. and hasit proper uh, judgment untundi నేను ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేస్తే ఫస్ట్ చూసి నో అన్నాడు అనమాట అంటే ఇట్స్ అవే ఫ్రమ్ హిస్ జడ్జ్మెంట్ థింగ్ తను అనుకున్న మైండ్ సెట్ లో ఉండకపోవచ్చు బట్ ఫస్ట్ చూసి నో అండ్ సి బాగుందన్నా ఇంకా కొంచెం ఏమన్నా వర్క్ అవుతుంది అంటావా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది అనమాట వర్క్ అవుతుంది ఇంకేమన్నా ఐ గివ్ మీ సమ్ టైమ్ నేను థింక్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానే అని విల్ కమ్ టు ఏ డెసిషన్ అండ్ విల్ బ్లేటెంట్ గా చూసి నో అని చెప్పాడు అనమాట అండ్ ఆల్ ది డైరెక్టర్స్ with whom i worked with immediately edi no chapper mm-hmm. and when i suggest something mm. they will have their own analysis time and and tarvata yes sir no chapter and which is very helpful for me oka nenu ippudu oka judgment lo chestu untanu na judgment ku support ga inkor cheppali yes sir no chapte i can move forward mm. ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఉన్నా నువ్వు చేసే నువ్వు జడ్జ్మెంట్ లో చేసేసుకో అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే బాగుండదు అండ్ ఆల్ ద డైరెక్టర్స్ వన్ ఆర్ ది అదర్ వే నా ప్రాసెస్ కి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు దో దే ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ రవికిరణ్ కోల ఆయన ఇన్ స్టైల్ ఆయన కూడా అంటే ఇప్పుడు హీ విల్ గివ్ మై గివ్ మీ ఏ ఫ్రీ హ్యాండ్ మీరు చేయండి లైక్ ఓకే విల్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఓకే అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైనా వర్క్ అవ్వలేదంటే హిల్ బి ఓపెన్ ఇన్ ఇట్ ఇదేమో అంత ఇంపాక్ట్ ఇవ్వట్లేదు ఏమైనా ఇంకొంచెం ట్రై చేయొచ్చా బెటర్ గా మేబీ రెఫరెన్స్ వల్ల సెట్ అవ్వట్లేదేమో ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల సెట్ అవ్వట్లేదేమో సో దో డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ ఇంతమందితో వర్క్ చేసినప్పటికీ ఇట్ వాస్ వెరీ స్మూత్ సో బుక్స్ చదువుతారా ఎక్కువ ఎక్కువ చదవను బట్ చదివే వాడి కోసం ఉంచాను అండ్ ఇన్ దస్ట్ బుక్ ఐ హెవ్ రెడ్ అబౌట్ ద ఎడిటింగ్ విత్ రిగార్డ్ టు ద వర్క్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అనేది అంటే నాకు ఫస్ట్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఐ స్టార్ట్ రీడింగ్ దిస్ బుక్ అండ్ దిస్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ అండ్ దిస్ థాట్ మీ సో మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ ఎడిటింగ్ అండ్ ఇన్ పర్టికులర్ వేర్ టు కట్ వెన్ వెన్ టు కట్ అండ్ వెన్ నాట్ టు కట్ అనేది ఐ హెవ్ టాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ 
సో ఇంకా వాల్టర్ మచ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఎడిటర్కి ఇది ఒక బైబుల్ లాంటిది అని చెప్పచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఇందులో రూల్ ఆఫ్ సిక్స్ అని చెప్తాడు కదా ఎంత వరకు మనకు ఆ స్టోరీ ని మనం రైట్ వేలో తీసుకుంటున్నాం అండ్ కన్సిడరింగ్ ద ఎమోషన్ స్టోరీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎమోషన్ పెట్టేస్తే అది లాగ్ అంటారు సో స్టోరీ ఫ్లో కాకుండా అక్కడే ఉండిపోతుంది అండ్ ద రిధమ్ లైక్ ఎవ్రీ షార్ట్ హ్యాస్ అ బీట్ ఆ బీట్ కి తగినట్టే పెట్టాలి సో అది ఇప్పుడు మనం రైట్ రిధమ్ లో కట్ చేస్తే మ్యూజిక్ కూడా రైట్ రిధమ్ లో కూర్చుంటుంది దానికి సో మ్యూజిక్ అది ఆల్సో ఇట్ విల్ ఫిట్ ఇన్ అండ్ ఐ ట్రేస్ అంటే మనము ఒక మూమెంట్ చూస్తున్నాం లైక్ అది మనం ఎంతవరకు మన ఐట్ రేస్ చేయగలుగుతుంది కొన్ని షార్ట్స్ జస్ట్ ఒక సెకండ్ లో వెళ్ళిపోతాయి బట్ దే క్రియేట్ అన్ ఇంపాక్ట్ టూ డైమెన్షనల్ ప్లేన్ ఆఫ్ స్పేస్ లైక్ టూ డి లో కంటిన్యూటీస్ చూసుకోవడం ఉంటుంది అండ్ త్రీ డైమెన్షనల్ వెనకాల డెప్త్ లో కొన్ని కంటిన్యూటీస్ సో దోస్ విల్ బీ ద లీస్ట్ ప్రియారిటీ the highest priority is always the emotion okay okay so mm. idi this is like a bible uh, yeah. proper guy like we had that poster over here but oh. recently during the white washer they lipin <laughs> but mm. uh, we follow this yeah yeah more than just an editing suite ala kaakunda ante naaku mee system lo nachindi entante asala editing ki oka organized ga pettadam anedi naaku mee vishayamlo baa nachindi జనరల్ గా ఎడిటింగ్ అంతా చాలా ర్యాండమ్ గా హ్యాపీ సాడ్ గా ర్యాండమ్ గా ఉంటుంది సో డైరెక్టర్ వచ్చినప్పుడు మనం రెడీగా ఉండాలి చూపించాలి సో ఇలా ఉంటుంది దానికన్నా అంటే కటింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఎవ్రీథింగ్ సో మీరు ఐ హర్డ్ దట్ యు ఆర్ మచ్ మోర్ ఆర్గనైజ్ ఇన్ యువర్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఇది ఎలాగా అంటే యాప్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఏంటది అంటే చాలా మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ నుంచి ఆ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ పోయి అటు ఇటు తిరిగి హార్డ్ డిస్క్ సెక్యూరిటీస్ అవన్నీ మీద కాంప్రమైజ్ అయిపోయి చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ విల్ బి లూజింగ్ అలాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే క్రియేటివ్గా డ్రైన్ అవుట్ అయిపోతాం ఫిజికలీ డ్రైన్ అవుట్ అయిపోతాం అండ్ ద ప్రాసెస్లో వచ్చే అవుట్పుట్ తగ్గుతుంది అండ్ ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ హ్యావింగ్ మై ఓన్ స్పేస్ ఫర్ ది ఎడిటింగ్ మై ఓన్ స్పేస్ ఇన్ మై మైండ్ సో దట్ ఐ కెన్ పీస్ఫుల్లీ వర్క్ సో ఐ స్టార్ట్ అప్ దిస్ ప్లేస్ సో నాకంటే ఒక చిన్న ఐ మ్యాక్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నా జర్నీ ఓకే ట్వంటీ ఫోర్టీన్ సో ఐ బాట్ ఇట్ విత్ మై మామ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ద హ్యావ్ బ్యాంగ్ ఈస్ టు గెట్ మీ దట్ ఓకే అండ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి దాన్ని నేను క్యారీ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేశాను మళ్ళీ తీసుకుపోయి చెన్నైలో పెట్టుకుని చెన్నైలో వర్క్ చేశాను అండ్ స్లోలీ ఐ మ్యాక్ నుంచే ఐ బాట్ దిస్ వన్ ఓకే మ్యాక్ మినీ ఓకే ఇట్స్ సిక్స్ కోర్ ప్రాసెసర్ స్టాఫ్ అండ్ సో దీంట్లో స్టార్ట్ చేశాను స్లోలీ వీ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఆన్ ద థింగ్స్ ఓకే ఇక్కడి నుంచి లోపల ద మెయిన్ ఎడిట్ స్ట్రీట్ ఉంది This is okay. the main edit suite. Okay, okay. And so, mm. E3 monitor system and with proper monitors and all, mm-hmm. this is the Mac Studio. Okay. We recently procured this and it's a lot higher than that. Okay, okay. It has 64 gigs of RAM and okay. very good graphic card. Mm. And Mark in particular, uh, smooth flow and dunk was a moon. I started upgrading the system. Basically, I'm a tech person. Okay. I'm a little bit of upgrades and mm. uh, it will help the process. చాలా స్పీడ్ గా చేయడానికి పనికి వస్తుంది అండ్ అప్గ్రేడ్ వల్ల టైమ్ సేవ్ అవుతుంది కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది అండ్ రైట్ అవే ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ వాళ్ళు వాళ్ళ సిస్టమ్ పెట్టుకుంటే మీరు అక్కడికి వచ్చి పని చేయాలి అంటూ ఉంటారు బట్ ఐ టిపికలీ నాకు అంతగా ఫీజిబుల్ అనిపించదు బికాస్ వీ హ్యావ్ డిజైన్ ద సిస్టమ్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి కంఫర్టబుల్ ఫర్ అస్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఓవర్ హి సో మెల్లమెల్లగా లైక్ we are slowly i think like i'm i try to break that thing koddiga create a homely environment for everyone who are coming over here alani security lo compromise undadu and we have the toughest systems for security okay and 
ఈజీగా ఎక్కడి నుంచి తీసేసుకోవచ్చు సో మా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ హ్యాస్ యూఎస్ బి ప్రొటెక్షన్ మీరు ర్యాండమ్ గా ఒక హార్డ్ డిస్క్ తెచ్చి కనెక్ట్ చేస్తే మా సిస్టమ్ లో ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు వి ప్రొక్యూర్ క్రౌడ్ స్ట్రైక్ లైక్ విచ్ ఈస్ టాప్ మోస్ట్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటీ కంపెనీస్ సో క్రౌడ్ స్ట్రైక్ మాకు లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ అయినప్పటికీ వీ డోంట్ వాంట్ కాంప్రమైజ్ మాకు కోట్ల విలువైన స్టఫ్ ఇక్కడికి వస్తుంది క్లౌడ్ స్ట్రైక్ అంటే అది క్లౌడ్ బేస్డ్ థింగ్ సో మాకు అన్ని సిస్టమ్స్ ఆ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ మీద ఉంటాయి సో వెన్ ఎవర్ యూ కనెక్ట్ హార్డ్ డిస్క్ మీకు సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు క్రౌడ్ స్ట్రైక్ వెళ్ళి ఐఎమ్ ద అడ్మిన్ సో ఐ విల్ బి ఎనేబ్లింగ్ ద లాగిన్ ఫర్ దట్ ఓకే సో ఆ పర్టికులర్ యుఎస్బికి యాక్సెస్ ఇవ్వండి ఇవ్వడం సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది యాక్సెస్ కొడితేనే పీపుల్ కెన్ కనెక్టెడ్ టు ఆల్ దిస్ ఓకే లేకుంటే ఏ సిస్టమ్కు యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు ఓకే అండ్ వీ డోంట్ ఎంకరేజ్ మల్టిపుల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ వచ్చి పని చేయాలి ప్రాజెక్ట్ అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఒక హార్డ్ డిస్క్ ట్రాన్సిట్ కోసం ఒక రెండు హార్డ్ డిస్క్లు ఆ డెడికేటెడ్ వాటికి యాక్సెస్ ఇస్తాం మీరు వచ్చి నాకు అర్జెన్సీ ఉంది పెన్ డ్రైవ్లో కాపీ చేసి ఇవ్వండి అంటే సారీ బాస్ మేము ఇవ్వం బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ అవర్ సిస్టమ్ సో వచ్చే ప్రతి హార్డ్ డిస్క్ సీరియల్ నెంబర్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ టైమ్ విల్ బి నోటెడ్ ఎవరు తీసుకున్నారు ఏం కాపీ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కటి తెలుస్తుంది అండ్ నాకు ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ రకంగా వర్క్ చేయగలుగుతున్నాను అండ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ద థింగ్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌస్ అంటే వాళ్ళు దిల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఇప్పుడు మై డెడికేటెడ్ జాబ్ ఈస్ టు డూ ఎడిటింగ్ సో దానికి సంబంధించిన అప్గ్రేడ్స్ అన్ని నేను చేసుకుంటాను సో దట్ యూనియన్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ సో ఈ అప్గ్రేడ్స్ జరిగాయి అండ్ అసిస్టెంట్స్ ప్రాపర్ పేమెంట్స్ లేవు సో వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అంత వర్క్ చేసి అంత ఎఫర్ట్ పెట్టినాక సి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళ సర్వైవ్ వాళ్ళకి ఏం లేకుంటే వాట్స్ ద పాయింట్ వాళ్ళకి ప్యాషన్ అని చెప్పుకొని ఇంత దూరం వచ్చిన తర్వాత దే గో ఎంటీ హ్యాండెడ్ నేను అటువంటి సిచ్యువేషన్లో వచ్చిన నుంచి వచ్చినా సో నేను వాళ్ళకందరికీ లైక్ ప్రాపర్గా వీ హ్యావ్ స్కెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్ మీకు సెషన్ బేసిస్లో డివిజన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక పని చేసుకోవాలంటే ఒక సెషన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఉంటుంది మార్నింగ్ నైన్ టు టూ ఒక సెషన్ త్రీ టు ఎయిట్ ఒక సెషన్ ఉంటుంది సో మీ క్లయింట్ లైక్ పే ఫర్ ఇట్ మీరు ఎంత వాడుకుంటారో అంతకే పే చేయండి మీకేమీ మంత్లీ శాలరీ అడగ అంటే ఇప్పుడు ఎడిట్లో మంత్లీ శాలరీస్ తీసుకుంటే జరగవు కొన్ని రోజులు షూట్ పది రోజులే జరుగుతుంది మా కారణం ఎలా ఎంత పని ఆ పది రోజులకి అయిపోతుంది ట్వంటీ డేస్ యూ విల్ బి ఫ్రీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళు మేము ఎందుకు పని పే చేస్తాము మీరు వర్క్ ఏం జరగలేదు కదా అంటారు సో దే విల్ బి అట్ లాస్ సో ఇక్కడ ఏమంటే మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇఫ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ హాల్టెడ్ ద అదర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ సో దే విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ ఇట్ దే విల్ బి టేకింగ్ ద పే ఫర్ దేర్ వర్క్ సో ఆ సిస్టమ్ అంతా డిజైన్ చేసాము సో హ్యాజిల్ ఫ్రీ ఉండాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చేవాడు బుక్ ఏ సెషన్ ఇప్పుడు ఒక అసిస్టెంట్ మల్టిపుల్ యాప్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు బుక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మీకు ఏ సెషన్ కావాలి ఇప్పుడు ఈ ఫీజ్ బుక్ బై సమ్ అదర్ క్లైంట్ అది చూపెట్టదు మీరు యూ నీట్ బుక్ సమ్ అదర్ టైమ్ సో యాప్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ప్రతిది బుక్ చేయగానే ద డెడికేటెడ్ పర్సన్ విల్ గెట్ ఏ మెసేజ్ సెషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మెసేజ్ వస్తుంది ఎండ్ అయినప్పుడు మెసేజ్ వస్తుంది సో వి హ్యావ్ ప్రాపర్ ప్యాకేజెస్ ప్యాకేజ్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లేస్ సో ఇవన్నీ ఒక రకమైన కష్టాలు చూసి వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఐ నీట్ టు కీప్ ద థింగ్స్ ఇన్ ప్లేస్ అని స్టార్ట్ చేస్తాను వెరీ గుడ్ and recently nas teeskunna mm. so can network area store yeah. right? yeah, we can i can show that mm. this is the nas okay so and the server la uh, central server system anamata okay. basic ga manaku so indulo okay. hard disk unte mattam okay. so, all the systems will be connected with this okay. and meeku regular hard disk kante chaala higher speeds unde ma ante normal transfer rates read write speed 120 unde it will be 600 700 out of it so which enhances our speed the mm-hmm. work speed chaala enhance avutundi mm-hmm. okay and uh, it's a big investment mm-hmm. but i want it future proof so ipudu baita vaallu pettleru at least manamu telsi technology telsina vaallu mottham research chesi i got the thing and placed it over here and this is the cafeteria <laughs> so coffee yeah. the bigger addiction <laughs> this is our space in total 
కార్పొరేట్ స్టైల్ అండ్ ఫీజిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది అంటే ఒక్కసారిగా నాలుగు పనులు జరిగినా కూడా ఇబ్బంది ఉండదు ఎవరికి వారికి ఒక ప్రైవసీ ఉండాలి ఏదో గుమిగుడినట్టు ఉండద్దు లోపల మెయిన్ ప్రవ్యూ ఏరియా ఉంటుంది డైరెక్టర్ వచ్చి చూసుకున్నాను చిన్న పనులు ఫస్ట్ కట్స్ ప్రిలిమినరీ కట్స్ విల్ బి డన్ అవర్ సో విఆర్ ఇన్ సైడ్ విప్లో ఎడిట్ వర్క్ సో హౌ దే యాక్చువల్లీ ఎడిట్ అనే చూద్దాం ఒక నార్మల్ సీన్ని మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్గా ఎలా మార్చు సో ఇన్ పర్టికులర్ అంటే ఐ కెన్ కమ్ టు దిస్ ఇది అశోక వనం వనంలో మనకు స్క్రిప్ట్ మీరు చదువుతారా ఏదైనా నరేషన్ కంటే చదవడం వల్ల బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఎడిట్లో ఇచ్చిన పాయింట్స్ వల్ల సెకండ్ హాఫ్లో కొన్ని సీన్స్ ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది అవసరం లేదు తీసేద్దాం కారణాలు ఏంటి ఒక షార్ట్ ఇన్సేఫ్ ఉంటేనే దాని లైఫ్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ బియాండ్ కమింగ్ టు ద సాంగ్స్ సో సాంగ్స్ ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఎవరు అప్రోచ్ ఆ రౌండ్లో ఈ డిజాల్వ్ యాడ్ చేస్తూ అదొక వలయం లాగా ఉండాలి అనేది నాకు వచ్చిన ఫీలింగ్ స్వప్నాల పాటలో సత్యాల వేటలో దోపూచిన ఆటలు సెన్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ సింపుల్గా అతికించడం కాదు బతికించడం బతికించడం సినిమాలు ఎంత పెరుగుతాయి ఎడిటర్ ల్యాక్ చేసాడు రాజారాణి గారు మన సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు ట్రైలర్స్ బికాస్ ట్రైలర్ అనేది ఇట్ కెన్ మేక్ అవర్ బ్రేక్ ద మార్కెట్ ట్రైలర్స్ ఈజ్ ఆల్ టుగెదర్ ఎ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ మై ప్రాసెస్ ఇక్కడ న